ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான பஞ்சாபி தாபா ஸ்டைல் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் செய்ய போகிறோம் ஆனால் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் க்ரீம்லாம் இல்லை பால் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பன்னீர் எடுத்து இந்த மாதிரி க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி எடுத்து பன்னீர்லாம் மூழ்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு மூணு நா ஹைப்ரிட் தக்காளி அதாவது பெங்களூர் தக்காளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா புளிப்பில்லாத தக்காளி சப்போஸ் நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு போதும் இதை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல்லு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சின்ன சின்னதாக பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கிக்கோங்க பூண்டை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பன்னீரை ஏன் சுடுதண்ணியில் ஊற வைக்க சொன்னேன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக சில பேர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா பன்னீர் ஹார்ட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் அன்சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போது லைட்டாக அது கருகுனோடனே கரைஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு விருப்பமான ஸ்பைசஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலச்சி ஏல ஏலக்காய் பிரியாணி இலை அன்னாச்சி பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வந்து இதை வந்து நல்லா வதக்கணும் இதுதான் வந்து முக்கியமான ஸ்டெப் இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறது தான் ஆனால் இதுக்கு குக்கிங் டைம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வரும் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நான் வதக்கியிருக்கேன் நல்லா வதங்கினோடனே இதுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஆகும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அவசரமாக செய்யணுன்னா நீங்கள் வெங்காயத்தையும் அரைச்சிருங்க ஆனால் அப்படி செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக தான் வரும் இதில் தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் ஸோ லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் ரெசிபியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாகவும் தக்காளி வெந்துடும் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வேக வச்சிங்கன்னா தக்காளியோட நிறமும் மாறியிருக்கும் தண்ணியெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கும் இப்போது தேவையான மசாலா பொருட்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா கொரியாண்டர் பவுடர் அப்புறம் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ எ எத்தனை டைம் நீங்கள் இதை பண்ணணும்னா அந்த ஆனியன் வந்து நல்லா குக்கார வரைக்கும் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கொதி வந்த உடனே நம்ம ஒரு டம்ளர் பால் ஆடையோடு இருக்கிற பால் வந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போது நான் வந்து கேப்சிகம்க்கு பதிலாக சிவப்பு கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து க்ரீன் கேப்சிகம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ இப்போ வந்துட்டு கொதி வந்தோடனே மூடி போட்டு அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் இன்னுமே மெல்ட் ஆகலை கொஞ்சமாக இன்னும் மெல்ட் ஆகணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் குக் ஆகிருக்கு ஸோ நான் மறுபடியும் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக வேணும்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இதை வேக வைக்கணும் ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் குக்கிங் டைம் எடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆனியன்ஸ் மெல்ட் ஆகி நிறைய நம்மளுக்கு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர்லாம் ஆட் பண்ணிடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கடைசியாக நம்ம ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட கஸ்தூரி மேத்தி இலை இது வந்து எல்லா ஷாப்லேயும் கிடைக்கும் இது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நசுக்கி போடுங்க அப்போ தான் வாசனையாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு கடைசியாக பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கிடைக்கும் எனக்கு வந்து கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ கெட்டியாக வேண்டாம் அதனால் நான் தண்ணி ஊற்றி இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட போகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஸ்மெல் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குல்ல ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் குக்கிங் ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் எடுக்கும் கட